गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम नेहा एंड आई मेक वीडियोस ऑन ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल तो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर्स नाउ गाइस हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है किसी की ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव तो मेरी जो है वो थोड़ी कॉम्बिनेशन टाइप uh, है स्किन और विंटर्स uh, में ये एक्सेसिव ड्राई हो जाती है और समर्स में ये एक्सेसिव ऑयली हो जाती है तो जो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों की जो इश्यूज है वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स यूज करती रहती हूँ तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप हो मैंने उस स्किन टाइप की जो मॉइस्चराइजर है वो यूज यू नो किया ही होता है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नॉलेज को थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग की थोड़ी हेल्प करूं कि आप लोग कौन सा मॉइस्चराइजर पिक कर सकते हो ना मैंने एक चीज जो अपनी माइंड में ध्यान में रखा है वो है कि वो सारे के सारे मॉइस्चराइजर्स अफोर्डेबल होने चाहिए इसीलिए जो मेरे मॉइस्चराइजर हैं दे यू विल गेट ऑल ऑफ देम यू नो अंडर 500 और डिस्काउंट में तो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा तो ये सारे जो मॉइस्चराइजर्स हैं बहुत इफेक्टिव है एफिशियंट है बहुत ही आई वुड से अफोर्डेबल है और uh, मतलब मेरे फेवरेट है चलिए शुरू करते हैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू नो ड्राई स्किन तो ड्राई स्किन पीपल के लिए आई थिंक जो मॉइस्चराइजर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट uh, है और इम्पॉर्टेंट uh, तो खैर सबके लिए है लेकिन ड्राई स्किन में क्या होता है यू एक्चुअली फील दैट नीड टू अप्लाई यू नो कि हर दो तीन घंटे में आपकी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि आपको मॉइस्चराइजर की नीड फील होने लग जाती है तो उस सिनारी में मैं आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर बताऊंगी जो कि अफोर्डेबल तो है ही और साथ ही साथ आपके जो स्किन को ये इतने अच्छे से नरिश कर देगा इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा कि आपको यू नो वो जो बार बार एक नीड आती है ना मॉइस्चराइजर को यूज करने की वो नहीं आएगी तो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है नीविया ठीक है आप देख सकते हो ये है मॉइस्चराइजर तो आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी थिक है बिल्कुल क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है एंड आई थिंक मैं अगर इसको दिन में एक से दो बार भी यूज करती हूँ तो मुझे यू नो विंटर्स में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती काफी थिक है आप देख सकते हो काफी थिक कंसिस्टेंसी है ठीक है ऑयली स्किन वालों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज फॉर यू नो ड्राई स्किन पीपल एंड आई रिमेंबर जो आज से पांच से छह साल पहले निविया आता था वो इससे भी ज्यादा यू नो इससे भी ज्यादा ऑयली होता था अभी उन्होंने थोड़ी कंसिस्टेंसी में चेंज किया है मेरे हिसाब से क्योंकि ये उतना ज्यादा चिपचिपा भी नहीं है बट स्टिल इट्स हाइड्रेटिंग है ना जो आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो uh, इसको यूज कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा यू नो मॉइस्चराइज स्किन पा सकते हैं तो गाइज इसका जो रिटेल प्राइस है वो है सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज में आपको इतना बड़ा टब मिल जाता है एंड काफी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है आप अगर आपकी यू नो नॉर्मल स्किन है और आप कोई अच्छा सा हैंड और फुट क्रीम चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो फॉर योर हैंड्स एंड फीट क्योंकि हैंड्स एंड फीट बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और उस सिनारी में आप इसको उसके लिए भी यूज कर सकते हो एंड अगर आपकी एक्सेसिव ड्राई स्किन है आपकी अगर बॉडी का कोई भी पार्ट है जो बहुत ज्यादा ड्राई है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट कर देता है और बहुत टाइम तक आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है सो दैट्स वाई आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन फॉर ड्राई स्किन पीपल गाइस तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्किन टाइप और वो है कॉम्बिनेशन स्किन नाउ कॉम्बिनेशन स्किन इज जब आपके यू नो कुछ एरियाज ऑयली होते हैं टी जोन जैसे मेरा ऑयली होता है और जो मेरे चीक वाला एरिया वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है एंड ये प्रॉब्लम मुझे आती है जब आपके मौसम चेंज हो रहे होते हैं जैसे कि समर्स टू विंटर या विंटर टू समर जब हम लोग ये सीजन हमारे चेंज होते हैं तो वो जो ड्यूरेशन है उस टाइम पे मुझे ये कॉम्बिनेशन स्किन वाली प्रॉब्लम आती है एंड यू नो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कोई ऐसा मॉइस्चराइजर चूज करना जो कि आपकी स्किन को थोड़ा हाइड्रेशन दे लेकिन आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ऑयली ना बनाए तो उस सिनारी में मेरे पास है दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड गार्नियर तो ये गार्नियर का रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम है विदाउट मेकिंग योर स्किन एक्सेसिव ऑयली और ड्राई ये आपकी स्किन में को बहुत अच्छा हाइड्रेशन दे देता है आई थिंक ये इसकी बहुत अच्छी चीज है नाउ द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस वन इज इंग्रेडिएंट। ऑल दो इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दी हुई है बट एंड आई थिंक दैट इज 
ऑल द वे मोर डेंजरस क्योंकि आपके यहाँ पे कहीं इंग्रेडिएंट्स मेंशन ही नहीं है फिर स्मेल है जो फ्रेगरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ नाउ दिस इज इट्स कंसिस्टेंसी जो कि क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है आप देख सकते हो स्किन में बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बहुत अच्छा सा हाइड्रेशन देता है विदाउट मेकिंग योर स्किन यू नो चिपचिपाओ तो ये जो टाइम है जब हमारा सीजन चेंज हो रहा है तो मैं उसी तरीके का कुछ ढूंढ रही थी कि मेरी स्किन को हाइड्रेट तो करे लेकिन ज़्यादा चिपचिपा ना करे तो आई थिंक दिस वन इज वर्किंग रियली वेल फॉर माई स्किन टाइप तो चलिए अब मूव करते हैं टू ऑयली स्किन ना ऑयली स्किन के लिए लोग बोलते हैं कि आपको मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है विच इज बिल्कुल रॉन्ग आपकी स्किन चाहे ऑयली हो ड्राई हो कॉम्बिनेशन हो सेंसिटिव हो आपके वो अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं तो वो आपकी जो स्किन की नेचुरल सीबम है उसको यू you नो know, uh, हटा देता है आपके फेस से और आपको एक हाइड्रेशन की मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है अगर आप उसको मॉइस्चराइज नहीं रखोगे तो बाय द टाइम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी स्किन में जो ये ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम है ये आ सकती है विच इज नॉट गुड और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा इलास्टिसिटी मीन्स कि आपको जो एजिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी आने लगेगी तो आपको ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखें तो ऑयली स्किन के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नाउ दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड पॉन्ड्स ये है इसका सुपर लाइट जेल तो आई थिंक ये न्यू रिलीज है एंड ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है गाइस आई थिंक जो समर का टाइम है ना वो आने वाला है एंड बहुत जल्दी मैं इस मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आप देख सकते हो बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी आप देखिए कितना लाइट वेट है गाइस दिस इज रोली लाइट एंड जेल लाइक कंसिस्टेंसी है एंड यू नो आपको बहुत ज्यादा कुछ मतलब करने की जरूरत ही नहीं है आप अपनी स्किन पे लगाओ एंड ये उसी टाइम आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो जाएगी एंड अच्छा खासा हाइड्रेशन देती है नाउ दिस इज नॉट फॉर ड्राई स्किन पीपल अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है तो डेफिनेटली इट विल नॉट एट ऑल वर्क फॉर यू तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए रिकमेंड करूंगी और ये क्लेम भी वही करता है कि ये ऑयली स्किन uh, के लिए है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है बेसिकली और इसमें हेलोरॉनिक एसिड और विटामिन ई है विच इज वेरी गुड तो अगर आप कोई भी विटामिन सी का सेरम यूज कर रहे हो और अगर आप उसके साथ ये कंबाइन uh, कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वन ग्राम प्रोडक्ट आपको टू नाइनटी में मतलब तीन सौ में वन फोर्टी ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है विच इज वेरी गुड तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी गाइस अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बिल्कुल आप आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हैं एंड इसके अंदर विटामिन ई है हेलोनिक एसिड है एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको कंपेयर किया है विद योर आई थिंक क्लिनिक का जो मॉइस्चर सर्च मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है दो तीन हजार का या शायद उससे ऊपर का आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस लेकिन उससे कंपेयर किया है एंड इनफैक्ट उसके इंग्रेडिएंट और इसके इंग्रेडिएंट को कंपेयर करा है और कहा है कि ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स हैं इन दोनों में और काफी सिमिलैरिटीज बताई है और uh, मुझे तो मैं आई वॉज रोली एक्साइटेड की यार इतने कम प्राइस में अगर आपको सेम इंग्रीडियंट्स मिल रहा है और सेम काइंड ऑफ इफेक्ट मिल रहा है तो वाई नॉट ट्राई दिस वंस आई एम नॉट यूज द क्लिनिक मॉइस्चराइजर क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है बट इसके लिए आई वुड डेफिनेटली से कि ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है सो नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्किन टाइप जो कि है सेंसिटिव स्किन नाउ सेंसिटिव स्किन के लिए आई हैव टू ऑप्शन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव में ऑयली है और दूसरा अगर आपकी स्किन सेंसिटिव में ड्राई है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो मॉइस्चराइजर्स हैं वन इज फ्रॉम सीटाफिल एंड वन इज फ्रॉम सिबा मेड नाउ ये दोनों ही मेडिकेटेड uh, मतलब मॉइस्चराइजर्स uh, हैं अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी कोई भी स्किन वगैरह की इश्यूज के लिए तो वो इस तरीके के uh, ही आपको जो मॉइस्चराइजर uh, है वो रिकमेंड करते हैं नाउ मैं यू नो ये इन दोनों को यूज कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नाउ दिस वन इज जेल लाइक कंसिस्टेंसी एंड इसकी जो है वो क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है तो दिस वन हैज तो गाइज इसकी आप देख सकते हो बिल्कुल क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है ना दिस इज सीटाफेल सीटाफेल की बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है इसके अंदर एंड सबसे अच्छी चीज है कि ये 
यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और सेंसिटिव स्किन के लिए ही रिकमेंड uh, करते हैं तो दिस इज वेरी 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 आई वुड से हाइड्रेटिंग एंड जो ड्राई स्किन है पीपल है वो इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ सीवा मेड का है नाउ दिस इज जेल लाइक कंसिस्टेंसी अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है अगर आपकी स्किन पे कोई मॉइस्चराइजर काम नहीं आ रहा है आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी लगाती हूँ मेरी स्किन एकदम ऑयली हो जाती है और बहुत जल्दी मेरी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और समर्स में स्पेशली तो आप इसको एक ट्राई जरूर देना नाउ दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड सीबा मेड एंड बिल्कुल जेल लाइक है फ्री फ्रॉम ऑयल्स एंड इमल्सिफायर्स तो ये ऑयल और इमल्सिफायर से फ्री है और आपके एक्ने में भी ये बहुत हेल्प करेगा एंड आई थिंक बहुत रीजनेबली प्राइज है गाइज ये सारे के सारे मॉइस्चराइजर्स अंडर फाइव हंड्रेड है नाउ बहुत ईजी होता है हजार दो हजार तीन हजार के मॉइस्चराइजर्स में आपको रिकमेंड कर दूंगी और यू नो बट मुझे समवेयर डाउन द लाइन ऐसा लगता है कि जो इफेक्ट है इन सारे मॉइस्चराइजर्स का और उन सारे मॉइस्चराइजर्स का उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है जस्ट एक ही चीज है कि आप उसमें थोड़े से पैसे ज्यादा देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ ज्यादा अच्छा कर लिया है बिकॉज वी हैव पेड सम एक्स्ट्रा बक्स लेकिन यहां पर मैं आपको बोलूंगी कि ये सारे मॉइस्चराइजर्स रीजनेबली प्राइज है एंड अगर केमिकल की बात करें तो आप 2000, 3000, 4000 की क्रीम भी उठा के देख लोगे तो उसमें भी आपको इतने ही केमिकल्स या नॉन केमिकल वाले आपको मिल जाएंगे जैसे कि अगर आपको सेंसिटिव स्किन के लिए चाहिए और जिसमें आपको केमिकल्स से इरिटेशन होती है तो उस सिनेरियो में आप ये दोनों मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो नाउ गाइज आई नो कि जब मैं ये वीडियो लगाऊंगी तो आप सब लोग मुझे बोलोगे कि यार इसमें ये आप क्यों बता रहे हो इसमें तो बहुत केमिकल्स हैं ये है वो है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि वो हर एक मॉइस्चराइजर में होता है अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसका भी ऑप्शन दे रही हूं यू कैन यूज दीज टू अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं झेल सकते हो सो इट्स योर चॉइस सो गाइज दैट वॉज ऑल दैट वॉज माई रिकमेंडेशन फॉर मॉइस्चराइजर्स आई होप कि आपको पसंद आई एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मैं ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए लाती रहूंगी एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी दैट वॉज ऑल गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय